据说用屎可以当做燃料发射火箭，因为屎中含有大量的碳水化合物，能在燃烧时释放巨大能量。可它真能让火箭一飞冲天吗？刘延祖为了验证这个说法是否扯淡，亚当和吉米决定亲自打造一枚大便火箭。而传统火箭结构由顶部的液氧与底部的石蜡组成，当火箭点火时，液氧会通过中间的阀门与石蜡混合，从而燃烧产生推力，让火箭飞向天空。实验中只需将燃料棒中的石蜡替换成大便，就能完成火箭的制作。于是吉米贡献出珍藏了大半年的奥利给，并将它平摊在地面进行晾晒。等完全干燥后，再放入和面剂研磨成粉末，最后加入氧化剂与粘合剂，这样就制作成了固体燃料柱。但这样处理后的便便并不会有味道，不信的话大家可以尝试一下。Barely worse than the gummy bears. 之后，他们来到了航天发射中心。而在发射之前，他们在箭头位置安装了高度计，以便计算火箭的飞行数据。同时，为了对比便便火箭与传统火箭的动力差距，他们决定首先发射一枚石蜡火箭。等一切准备就绪之后，亚当在安全位置按下了点火按钮。这时，火箭迅速飞向了天空，然后在 1,369 米的高度打开了降落伞。有了基本对比数据之后，他们又将便便火箭安装在发射架上。可它究竟能否成功发射呢？而当吉米按下发射按钮的瞬间，火箭伴随着墨绿色的尾焰。直冲云霄，最终飞到了八百八十四米的高空。虽然大便火箭的发射效率比专用燃料低，但却增加了火箭的灵活性。因为在太空中，宇航员已经能将自己的尿液过滤后重新饮用了。那如果还能把大便做成燃料发射火箭，说不定就能成为太空探索的未来。据说将枪管折弯后还能正常发射，并且在第二次世界大战期间，德国就曾设计出一款弯管步枪。可这样射出的子弹不会炸开枪管吗？刘延祖为了验证这个说法的真实性，亚当和吉米决定将手上的这把步枪进行改造，看掰弯后的枪管能否正常发射子弹。于是他们来到了射击实验场，并把步枪固定在台面上，然后将弹道凝胶摆放在枪口的正前方。而首先进行的是直线射击的对照实验，看在正常枪管下子弹的出膛速度是多少。等所有准备就绪之后，吉米在防爆门后拉下了开枪的绳索。这。使子弹迅速穿透了凝胶，并且在撞击玻璃后反弹，再次击中凝胶。而高速相机计算得到子弹出膛速度为三百七十一米每秒。这种情况下击中人体一定会造成致命伤。可将枪管弯曲后又会怎么样呢？为了让枪管重新塑形，吉米搞来了一台烧烤炉子，而他拥有五个丙烷喷气嘴，能瞬间将食物加热到几千度。之后亚当把拆下的枪管放入炉腔内，等加热到红热状态时，他们将枪管掰弯到了四十五度，紧接着迅速泡在水中进行淬火。因为这样才能保持之前的物理强度。然后亚当重新安装好枪管，并再次开始了测试。而当吉米拉动绳索的瞬间，让所有人意外的是，子弹依然正常射出，并击中了凝胶后的防弹玻璃，同时速度也达到了345米每秒。这样的威力只比直线射击衰减了 7% 如果打在了哪个粉丝身上，绝对会有一点点疼。那如果继续增加枪管弯曲程度，子弹还能成功发射吗？于是他们将枪管弯折成了90度。如果这样还能成功发射子弹，那将会是一件很有趣的事。我们就可以直接在墙后偷袭敌人了。等亚当将枪支固定在支架上之后，他们继续扣动了扳机。这次子弹再次贯穿了凝胶块，并且子弹的出膛速度依然达到了343米每秒，而这与弯曲45度时几乎一致。难道弯曲的枪管真的不会阻碍子弹的前进吗？这时吉米认为，当弯曲超过90度时，子弹将不能发射，因为子弹的出膛方向已激发时背离，并且他还发现，当枪管弯曲时，子弹出膛后几厘米就开始摇摆，这就说明弯曲的枪管严重影响了子弹的稳定。为了验证自己的猜测，最终他们直接将枪管弯曲到了180度。如果这这次还能成功射出，子弹将会首先击中自己，但实际情况又是如何呢？随着吉米的用力一拉，子弹奇迹般再次击穿了凝胶块，同时速度依然保持在每秒二百九十七米。而这样的子弹如果打在了我身上，我绝对一声都不会吭。所以即使枪管弯曲了一百八十度，射出的子弹依然能造成致命伤害。据说开车的时候，如果把手放在方向盘中间，一旦气囊弹开，就会炸飞手指。刘延祖为了验证这个说法是否扯淡，格兰弄来了一个未爆炸的方向盘，并决定引爆它来进行炸手实验。但由于找不到铁粉充当志愿者，托瑞决定制作一双实验假手。于是他用自己的手臂进行倒模，然后灌入融化的凝胶。同时，为了达到与真人手指相同的物理特性，他们还在手掌内放入了击骨。之后，格兰将假手以正常的驾驶姿态固定在方向盘上，并且连接上引爆气囊的引线。等一切准备就绪之后，他们躲在防爆门后。按下了起爆按钮，随着一声爆炸响起，气囊瞬间就将假人手臂弹开。但经过检查，他们发现假人的手指并没有任何受伤。但现实中，老司机都喜欢将自己大拇指翘起来，这样会不会更容易受到伤害呢？然而，当他们再次引爆气囊时，假人手指依然没有丝毫受伤。这时，凯莉表示，很多女司机开车都会将手指放在方向盘中间。于是，托瑞重新制作了假手，并按照凯莉的开车姿势固定在方向盘上。而当他们重新引爆气囊时，假人的大拇指竟然真的折断了，可见气囊爆炸的威力是非常大的，并且。在懂车帝上可以看到。
岗。现实中的交通事故里，很多二次伤害都是气囊爆炸造成的。想要避免这样的情况，可以看懂车地上各位老司机的经验分享。那如果在拐弯的时候触发了气囊，又会不会对我们造成伤害呢？最后他们将假人摆成了拐弯姿势，紧接着气囊再次被弹了出来，而这次弹开的手臂却一巴掌砸在了头上。如果现实中真的发生这样的事情，那肯定会有一点点疼。所以大家在开车的时候一定要注意正确姿势，不然安全气囊就不会安全的。据说，如果将汽车切成两截，车头部分还能正常行驶，并且在电影《清风侠》中有过这样的剧情。周杰伦就靠着被切断的半个车头逃脱了敌人的追杀。刘彦祖为了验证这种做法是否可行，他们弄来了一辆不要钱的全新二手汽车，并决定用这些工具将它从中间一分为二。但由于切割油箱可能会造成意外事故，所以托瑞先拆除了汽车的油箱，然后三人抄起电锯开始切割。一阵火花带闪电之后，汽车很快就变成了两截。可这样的半截车头真能成功启动吗？凯利认为，尽管没有油箱提供燃料。不过管路里剩余的汽油足够发动引擎，所以他决定率先尝试启动汽车。但无论如何，点火都以失败告终。此时，托瑞往雾化器内喷入了启动液，这才顺利发动了汽车引擎。然而，由于凯利的操作不当，车子在下一秒就撞在了墙上。可见，只有车头的汽车是有可能向前行驶的，因为从懂车地上可以看到，市面上大多数轿车都是前置前驱，所以其动力结构都在车头部分。为了让这半截汽车长时间运行，他们在车头安装了一个油箱，然后来到了专业赛车场地，看半截汽车究竟能跑多快。于是，托瑞带上了护具开始测试。尽管第一圈速度只有32公里每小时，但托瑞并没有感觉到和正常汽车有多大区别。等熟悉了驾驶操作之后，他才开始逐渐加大油门，最终轻松跑出了64公里的时速，并且还沿着赛道顺利跑完了20圈。所以，只有车头的半截车确实能正常行驶，但这样的底盘操控性会大打折扣。如果你不是老司机，千万不要随便尝试。据说有个大聪明给汽车装上了方形轮胎，没想到加速行驶后比圆形轮胎还要平稳。刘彦祖为了验证这个说法是否扯淡，吉米弄来一辆不要钱的皮卡车，并为其设计了一套方形车轮。但由于方轮滚动时会受到巨大冲击，所以他们对轮毂中央和四角进行了。加固，然后在重型机器的帮助下套上了轮胎。紧接着，他们来到了空军基地展开测试。而为了量化汽车的平稳程度，专家在汽车不同位置安装了传感器，这样就能通过电脑监测汽车的抖动数据。首先进行的是圆形轮胎的对比实验。当汽车驶过测试路段后，传感器显示整个过程非常平稳。随后，他们将方形轮子安装在汽车上。为了避免自己的肾结石被震碎，亚当和吉米穿上了防护服。可这次的驾驶体验会不会更好呢？而当吉米刚启动汽车，他们就感受到车身剧烈的摇晃。但随着车速越来越，快，汽车竟然开始逐渐平稳下来。可是没坚持到三秒钟就抛锚了。亚当下车查看，才发现后轮都已经脱落，而电脑显示，随着车速的提高，汽车确实越来越稳定。为了达到更加平稳行驶的效果。亚当决定错开四个轮子的角度，这样增加顶点着地的次数，就能使汽车更加平稳。而通过模型测试，他们发现，当对角轮胎夹角为45度时，模型汽车的颠簸幅度最小。于是他们重新调整了方形轮胎的角度，然后再次开始了测试。虽然刚开始两人感觉相比之前确实稳定了很多，并且电脑显示也比之前更加平顺，但随着速度加快，最终轮胎还是没能承受巨大冲击而全部脱落下来。所以方形轮胎是不可能正常行驶的。据说将牙刷放置在卫生间就等于吃翔，因为开放式的马桶在冲水时，大便微粒会漂浮在空气中，从而沾染在你用的牙刷上。相信大家听到这个留言都会大吃一惊。可我们每天坚持刷牙，真的就为了这一口吗？留言组为了揭开这个问题的答案，他们决定先做个小型测试，看我们在冲马桶时混有大便的水是否会飞溅出来。于是亚当往自己的马桶中加入了蓝色染料，而吉米则用白纸蒙住马桶的口子。当他们按下冲水把柄的时候，果然在白纸上看到了悬浮的水滴。显然，在厕所的空气中确实存在我们不想吃的东西。可这些东西究竟会不会随着牙刷进入咱们嘴巴呢？为此，两人将零花钱凑在一起买了几十支牙刷，然后亚当用水管在马。马桶周围搭建了一个支架，并将牙刷放置在离马桶不同距离的位置。等到一个月之后，通过对比不同位置牙刷上的大肠杆菌的数量情况，就能判定是否有悬浮的大便微粒。同时，在这期间，马桶将正常使用，并且他们会记录每次大便的状态。One would be I don't know what's number three. Two would be fecal matter. And three urine. 而为了实验的严谨性，亚当又将两只牙刷摆放在远离厕所的厨房里。话说，现在新车降价幅度越来越大，很多粉丝打算趁年底买辆新车。想知道哪些车型油耗更低、更省心，可以下载懂车帝，里面有各种车型的能耗实测数据。一个月之后，他们请来了拥有半个月经验的微生物专家进行检测，而结果却让大家满嘴不是滋味。厕所内的所有牙刷都检测出了大量大肠杆菌，而放在厨房的两只虽然同样检测到了菌群，但数量明显要少很多。可见，只要牙刷摆放在厕所空气可以流动的地方，多少。都会沾染点不好吃的东西，所以大家还会在厕所刷牙吗？